Buenas noches. La directora de Fontur llegó a Santandería en compañía del gobernador Didier Taveramado, realizaron un recorrido por Topocoro, Panachi y Barichara. A continuación, los dos temas más importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nos. El primer tema es la visita del Gobierno Nacional a diferentes atractivos turísticos del departamento para generar estrategias de promoción del territorio. Bienvenida a Santander, esta, bueno, gracias. esta casa que la recibe, esta majestuosidad del cañón aquí en inmediaciones de la Serranía de los Yariguíes y quiero que nos cuentes cuál es la experiencia de estar aquí en el embalse del Topocoro y cómo nos vas a aportar y nos vas a ayudar desde Fontur en esa gran promoción que necesita este departamento. El departamento de Santander para Fontur y para el tema del turismo, cuando uno tiene un presidente que le dice que el turismo es el nuevo petróleo, definitivamente viene a ser un jugador importante en este tablero. Eh, arrancamos nuestra visita en Santander por el embalse de Topocoro, vamos a hacer un recorrido por nuestros pueblos patrimonios eh, y lo primero para decir es que esto es impresionante, yo nunca he tenido la oportunidad de venir, pero definitivamente es un destino que tiene todo para diferentes clases de turismo, podemos hacer aviturismo en este embalse, podemos hacer deportes náuticos, podemos hacer senderismo, podemos hacer todo tipo de turismo. Además que este es un departamento con mucha historia, aquí estamos en, en la Hacienda La Fe, una hacienda de mucha tradición, de, de un legado centenario, que además acabamos de leer una inscripción importante de cómo se formó, cómo se fundó hasta el mismo hierro, la misma marca de la Hacienda La Fe. Y al frente tenemos la Hacienda Montebello. Dicen que el alemán Geon von Lenger, que pudo haber dejado más de 3.000 hijos, hay un monumento en Zapatoca donde la gente vaya a hacerle la venia al alemán Lenguerque, por eso le hemos invitado a que nos acompañe, a que vea las maravillas que tenemos aquí y obviamente una gran gestión ante la ANLA y ante el Ministerio de Ambiente que nos permita desarrollar este entorno aquí. Este no es un punto de llegada, este es un punto de partida y qué bueno que en el gobierno el presidente Iván Duque, de la mano de la presidenta de Fontur, del ministro de Comercio, se le dé ese empuje y ese, ese realce que necesita hoy la biodiversidad. Es un departamento que es apto para un turismo de aventura, histórico, religioso, cultural, eh, de avistamiento de aves, pero además es el departamento más biodiverso del país, aquí lo que tenemos para hacer es de todo y como yo termino el 31 de diciembre le dejo en buenas manos al departamento nombrándole una madrina a la doctora Raquel Garavito. Pues me siento muy honrada muchas gracias gobernador y así seguiremos trabajando durante el 2019 el departamento que mayor inversión tuvo por parte de Fontur fue el departamento de Santander, este departamento tiene un potencial gigante que se ha venido desarrollando ha habido una gran articulación entre los gobi el gobierno territorial y el gobierno nacional y creemos que esto va a seguir así en los próximos años para que Santander siga liderando el turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, nosotros dejamos ya un camino trazado y esperamos que de la mano de los nuevos gobiernos, pero especial con su liderazgo, doctora Raquel, se materialicen tantos proyectos que tenemos para esta tierra. Que así sea. Este segundo tema tiene que ver con el desarrollo del Comité Departamental de Seguridad Electoral para brindar garantías en los próximos comicios electorales del 27 de octubre. El gobernador de los Santanderianos lideró este comité en el que se definió Plan de Acción de Elecciones 2019 para garantizar una participación ciudadana de forma democrática y segura. El monitoreo y el control que va a tener el Ministerio Público, cómo la registraduría se ha preparado y especialmente cómo a través de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra armada, se va a garantizar las elecciones. Hoy podemos decir con tranquilidad que de los 30.500 kilómetros cuadrados que tiene el departamento de Santander, no existe un lugar vedado para que tanto ciudadanos como candidatos puedan ejercer ser el derecho a elegir y a ser elegidos. Asimismo, se expuso que Santander es uno de los territorios más participativos en elecciones y que no se han presentado amenazas contra candidatos ni alteración del orden público. Estas dos últimas semanas vamos a dedicar a la capacitación de los actores del proceso como son los jurados de votación, a quienes desde ya les agradecemos su buena disposición, su colaboración para que asistan a las capacitaciones y desde luego el día de las elecciones a cumplir con ese sagrado deber que ellos tienen de apoyar la democracia. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal Tro para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras, por eso nos une darlo todo por Santander.